আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা রাখি ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমাদের চ্যানেলে আবার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরফুল ইসলাম নিউজ অফ নিউজে আপনারা জানেন যে আমরা চেষ্টা করি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চাকরির আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য তার বিপরীত আজকে আমরা নিয়ে এসেছি দক্ষিণ কোরিয়া যে নতুন একটি যে লটারি সেরেছে দক্ষিণ কোরিয়ার লটারির মাধ্যমে যা যে সুযোগটা সেটা আবার নতুন করে সেরেছে আপনারা সবাই জানেন তো বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড বিএসএলের অধীনে প্রতি বছরেই সারে এটা তো কিছুদিন আগে একবার সেরেছিল তো রিসেন্টলি আবার নতুন করে সেরেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশের জন্য শক্তি প্রেরণকারী একমাত্র সরকারি কোম্পানি সেটা আপনারা সবাই জানেন তো এটাতে লটারির মাধ্যমে এর আগে বহু মানুষ গিয়েছে বহু ভাই গিয়েছে তো এবারও তার লটারি সেরেছে লটারি দক্ষিণ কোরিয়া ইপিএস এ এর আওতায় বাংলাদেশের কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে কুরিয়া ভাষা পরীক্ষা অংশগ্রহণের জন্য অনলাইন নিবন্ধন দু হাজার তেইশ লটারি সংক্রান্ত নির্দেশিকা যেটা দিছে বুয়েসেল থেকে সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আলোচনা করব আপনারা কিভাবে আবেদন করবেন এবং কীভাবে কি কি ভাবে আবেদন করবেন কিভাবে যেতে পারবেন এবং ছবি সাইজ কেমন সব বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো ভিডিওটি লম্বা হতে পারে ভিডিওটি না টেনে দেখার আহ্বান রইল আজকে আমি আপনাদের পার্ট টু পার্ট সব দেখাবো ইপিএসের আওতায় ই নাইন বিষয় দক্ষিণ কোরিয়া শিল্প খাতে বাংলাদেশি প্রার্থীদের চাকরিতে নিয়োগের লক্ষ্যে কোরীয় ভাষা পরীক্ষায় ইউবিটি যাকে বলে অংশগ্রহণের জন্য নিম্নবন্ত যোগ্যতা ও সত্য পূরণ সাপেক্ষে নির্ধারিত নিবন্ধন সাইট ইপিএস ডট বুয়েসএল ডট গভ ডট বিডি আপনারা নিবন্ধন করতে পারবেন কোরিয়া ভাষা পরীক্ষা অংশগ্রহণের যোগ্যতা ও সত্যাবলিতে দেওয়া আছে শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনার এস এসছি পাস থাকলে আপনার আবেদন করতে পারবেন পাসপোর্টের মেয়াদ ছয় জুন দু হাজার তেইশ সালপন্ত থাকা সাপেক্ষে পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের সঙ্গে নাম ও জন্ম তারিখ এবং ছবির মিল থাকতে হবে বয়সীমা আঠারো থেকে উনচল্লিশ বছর জন্ম তারিখ জুন চোদ্দ উনিশশো থেকে জুন তেরো দু হাজার মধ্যে হতে হবে পোশাক পরিচ্ছদ আচার আচরণ ও কথাপথনে মার্জিত হতে হবে থ্রিডি ডার্টি ডিফিকাল্ট অ্যান্ড ডেঞ্জারাস কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে মানে হার্ড কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে কালার ব্রাইটনেস বা রং বোঝার ক্ষমতা থাকতে হবে কোরিয়ান ভাষা পড়া লেখা ও বোঝার পারদর্শিকতা থাকতে হবে মাদকাসক্ত সিভিলি শনাক্ত ব্যক্তিগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন যাদের সিভিল সার্ভিসে তারা যেতে পারবেন না ফৌজদারি ওপর জেলা জেল বা অন্য কোনো শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন দক্ষিণ কোরিয়ায় অবৈধভাবে অবস্থানকারীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন দেশ থেকে নিষেধাজ্ঞা আছে এমন ব্যক্তিগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং ই নাইন বা ই টেন বিষয় কোরিয়াতে পাঁচ বছরের বেশি অবস্থানকারীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন অনলাইনে প্রাথমিক নিবন্ধন লটারি যে সার্চের প্রাথমিক নিবন্ধনটা কোরিয়া ভাষা পরীক্ষা ইউবিটিতে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী পার্থক্যন আগামী ছয় জুন দু সকাল দশটা থেকে আট জুন দু বিকাল চারটা পর্যন্ত নির্ধারিত নিবন্ধন ফি পাঁচশো টাকা প্লাস বিকাশ কমিশন অফারের যোগ্য বিকাশ গেটওয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে জমা দিয়ে ট্রানজাকশন আইডি গ্রহণপূর্বক নির্ধারিত নিবন্ধন সাইট ইপিএস ডট বুয়েসএল ডট গভ ডট বিডি বা এত চাহিদা তথ্য পূরণ করে নিবন্ধন করতে পারবেন মানে আপনারা টাকাটা প্রথম পে করবেন পে করার পরে এখান থেকেও টাকা পে করতে পারেন অথবা এই সাইটে ঢুকে ইপিএস ডট ডট বুয়েসএল ডট গভ বিডি এই সাইটে ঢুকে আপনারা টাকা পে করতে পারবেন এক্ষেত্রে আগে আপনার হালনাগাদ পাসপোর্টের জন্য উপরে বর্ণিত নিবন্ধন ফি প্রদান করে তারপর সংশ্লিষ্ট ট্রানজাকশন আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে প্রার্থীগণকে বিকাশের মাধ্যমে ফি প্রদানপূর্বক প্রাপ্ত ট্রানজাকশন আইডি সংরক্ষণ করতে হবে কারণ এটি ছাড়া নিবন্ধন করা যাবে না নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর নিবন্ধন সাইট সক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে ফি প্রদান করা থাকলেও তার আর নিবন্ধন করা যাবে না সুন্দর এটা আপনার মাথায় রাখবেন যে আপনার টাকা পে করছেন কিন্তু আপনি আবেদন নিবন্ধন করেন নাই সেক্ষেত্রে আপনি নির্ধারিত তারিখের পরে আর করতে পারবেন না যদি কোনো প্রার্থী নির্ধারিত নিবেদন নিবন্ধন ফি জমা দেওয়ার পরেও বিকাশ থেকে ট্রানজাকশন আইডি না পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে বিকাশের হটলাইনে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন অনলাইন প্রাথমিক নিবন্ধনকৃত প্রার্থীর সংখ্যা বিশ হাজারের বেশি হলে এইচআরডি কুরিয়া কর্তৃক লটারির মাধ্যমে কুরিয়া ভাষা পরীক্ষায় ইউবিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে উক্ত প্রার্থী হতে নির্ধারিত তারিখ ও সময় কোনো প্রার্থী চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলে 
অপেক্ষমান তালিকার প্রার্থীকরণ ক্রম অনুযায়ী চূড়ান্ত নিবন্ধনের সুযোগ পাবেন লটারি সংক্রান্ত কার্যক্রম আগামী এগারো জুন দু হাজার তেইশ তারিখ সকাল এগারো গটিকায় বুয়েসেলের অভিবাসী সম্মিলন হলে অনুষ্ঠিত হবে আগ্রহী প্রার্থীগণ লটারির সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন মানে যারা আবেদন করবেন তার লটের সময় অবশ্যই উপস্থিত থাকবে লটারিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা এবং চূড়ান্ত নিবন্ধন সংক্রান্ত নোটিশ বুয়েসেলের ওয়েবসাইট বা ফেসবুক পেজে বিকাল চার গটিকায় প্রচার করা হবে লটারি তো উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এইচ আর ডি ক্রিয়া কর্তৃক নিবন্ধিত আটাশ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ প্রদানপূর্বক ক্রিয়া ভাষা পরীক্ষা অংশগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত নিবন্ধন করতে হবে চূড়ান্ত নিবন্ধনকারী অর্থাৎ প্রবেশপত্র গ্রহণকারী প্রার্থীদের ব্যক্তিভিত্তিক পরীক্ষায় আগামী পঁচিশ জুলাই থেকে তেরো সেপ্টেম্বর দু তারিখে প্রবাসী ভবন কল্যাণ ভবনের নির্ধারিত ইবি ইউবিটি হলে অনুষ্ঠিত হবে এ সংক্রান্ত নোটিশ এইচ আর ডি কোরিয়া থেকে প্রাপ্তি সাপেক্ষে আগামী সাত জুলাই দু হাজার তেইশ তারিখে বুয়েসেল ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে প্রচার করা হবে তারপর বলা আছে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে তালিকা অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রার্থী নিবন্ধন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে এবছর আর নিবন্ধন করার সুযোগ থাকবে না এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সুপারিশ বা তদবির গ্রহণযোগ্য হবে না পাঁচ নম্বরে বলা আছে নিবন্ধনের কারণে কোনো প্রার্থীর সমস্যা জটিলতার সম্মুখীন হলে এ সংক্রান্ত গুগল ডকস ফর্ম একটা ফর্ম দেওয়া আছে চাহিদা তথ্য দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থীর প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে এস এম এস বা ইমেইলে পরামর্শ দেওয়া হবে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য অভিযোগ থাকলে এ সংক্রান্ত গুগল ডকস ফর্মে চাই দুটো গুগল ডকসের আমি এটা দিয়ে রাখবো আপনারা সেখান থেকে করতে পারবেন নিবন্ধন চাকরি সংগ্রহণ সতর্কতা দুই নং বর্ণিত যোগ্যতা সত্তাবলীর সাথে কোনো প্রার্থী তথ্য অমিল পাওয়া গেলে প্রার্থীর নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে ইপিএস টপিকে নিবন্ধন উত্তীর্ণতা কেবলমাত্র জব অ্যাপ্লিকেশন করার যোগ্যতাকে নিশ্চিত করে করে চাকরির নিশ্চয়তা কোনোভাবেই বহন করে না অধিকন্ত যেসব ব্যক্তি মেডিকেল টেস্টে উত্তীর্ণ হবে এবং কুরিয়ায় অবৈধ থাকার অভিজ্ঞতা আছে অথবা ই নাইন নির্ণয়কে পরে না তারা কুরিয়ায় চাকরি প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না দক্ষিণ কোরিয়া প্রবেশের পর ঢাপ সিভিল শনাক্ত হলে কুরিয়া থেকে ফেরত পাঠানো হবে বাংলাদেশ সরকার এর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী একমাত্র বুয়েসেল বৈধভাবে দক্ষিণ কোরিয়ায় শ্রমিক প্রেরণ করতে পারবে ইপিএস টপিকের উত্তীর্ণ হওয়ার পর যাদের জব রুস্টার কোরিয়ান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে তাদের মধ্যে থেকেই কোরিয়ান শিল্প মালিকরা শ্রমিক নিয়োগ দিতে পারবে অন্য কোনো জন্য শক্তি রপ্তানিকারী এজেন্ট বা ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর ব্যত্যয় ঘটালে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে আচ্ছা আপনার যেভাবে টেকা পে করবেন অনলাইনে নিবন্ধন করেন লটারি যে টেকা পে করবেন টেকা পে করতে হলে আপনাদের যেটা করতে হবে প্রথমে আপনাদের বিকাশ অ্যাপটা বিকাশ অ্যাপস ওপেন করবেন ওপেন করার পরে দেখবেন যে এডুকেশন ফি সিলেক্ট করবেন এডুকেশন ফি নামে একটা অপশান আছে সেখান সিলেক্ট করবেন তারপর সিলেক্ট করবেন ট্রেনিং ট্যাপ করবেন বুয়েসেল সিলেক্ট করবেন আপনার সঠিক পাসপোর্ট নাম্বার এবং পরবর্তী ধাপে যাবেন পাসপোর্ট নাম্বার দেওয়ার পরে আপনার পেমেন্টের তথ্য যাচাই করে পরবর্তী ধাপে যান বিকাশ অ্যাকাউন্টে পিন নাম্বার দেবেন তারপরে পেমেন্ট সম্পূর্ণ করতে নিচের স্ক্রিনের ট্যাপ অংশে ধরে থাকবেন পেমেন্ট দেওয়া সম্পূর্ণ হলে কনফার্মেশন পাবেন অ্যাপে দেখে নিতে পারেন পেমেন্টের ডিজিটাল রিসিট আপনারা ইচ্ছা করলে রিসিটও নিতে পারবেন কুড়িও ভাষায় পরীক্ষায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন যে ছবি ব্যবহার করা হয় উক্ত ছবি দ্বারা এইচ আর ডি কুরিয়ার সার্ভিসেস সার্ভারে চূড়ান্ত নিবন্ধন করা হয় প্রার্থী কুড়িয়া ভাষা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলে জব বুস্টার জব রুস্টার বা বিষা প্রক্রিয়াতে উক্ত ছবি থেকে যায় তো সঠিক ছবি হচ্ছে আপনার এই উপরের তিনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা উপরে এই তিনটা হচ্ছে সঠিক ছবি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে সুন্দরভাবে স্টেট বসে থাকবেন বসে থেকে ছবি তুলবেন আর বাতিল ছবি হচ্ছে এগুলো আপনি বাতিল ছবি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কান দেখা যাচ্ছে না দাঁড়ে গুপ বেশি বা আপনার ছবির পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড নীল বা অন্য কিছু বা একটু বেকাতারা হয়ে আছেন সাদা সানগ্লাস পড়ছেন যে কারণে চোখের উপরেই পড়ে গেছে তো আপনার যখন ছবি দেবেন অবশ্যই তিনটে ছবিকে ফলো করবেন যে তারা কিভাবে ছবিটা তুলেছে এটা ফলো করবেন ফলো করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কি এখানে পাসপোর্টের যে নমুনা 
পাসপোর্ট অবশ্যই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হতে হবে এই যে পাসপোর্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আপনাদের দেখাচ্ছি পাসপোর্ট सेम এরকম রেজোলিউশন হতে হবে রেজোলিউশন একটা বিষয় থাকে এটা হচ্ছে ছবির সঠিক নমুনা ছবির যে রেজোলিউশন ছবি যত বড় করেন না কেন ফাটবে না এটা হচ্ছে রেজোলিউশন তো যে ছবি গ্রহণযোগ্য নয় দেখেন আপনি ছবি গোলা ব্যাকগ্রাউন্ড গোলা ছবি বোঝাই যাচ্ছে না অগ্রহণযোগ্য পাসপোর্ট যদি এরকম পাসপোর্ট আপনারা আপলোড করেন সেক্ষেত্রে আপনারা আগেই বাতিল আবেদন করার পরে বাতিল করে দেবে সেক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল রাখবেন যে অবশ্যই যেন পাসপোর্টটি এরকম সুন্দর ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয় এবং ছবিটাও যেন সুন্দর হয় তো বন্ধুরা আমি আরও আপনাদের দেখাচ্ছি যে এটা তো আসলে তিনটা সার্কুলার দিয়েছে আপনাদের পার্ট টু পার্ট দেখাচ্ছি দেখতে থাকুন আমরা পরবর্তীতে দেখছি কি হয় দেখে আপনাদের জানাচ্ছি কাইন্ডলি তারপরে হচ্ছে যদি এটা বলি এটাতে আপনার এটা আর একটা সার্কুলার ওটারই কিন্তু আর একটা তো এখানে বলা আছে যে কিভাবে আপনার পয়েন্ট সিস্টেমের যে বিষয়টা যে আসলে আবেদন করলে তো আর হবে না আপনাদের অনেক জিনিস জানা থাকতে হবে সেক্ষেত্রে আমি সব কিছু আজকে আপনাদের জানাবো বিদেশ শ্রমিক নিয়োগের পয়েন্ট সিস্টেম ঘোষণা পয়েন্ট সিস্টেমটা আসলে কি সে সে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব পয়েন্ট সিস্টেমটা হচ্ছে রিক্রুইটমেন্ট পয়েন্ট সিস্টেম উদ্দেশ্য পূর্ব নিয়মে ইপিএস টপিক স্কোরের ভিত্তিতে জব সিকাস রুস্টার তৈরি হতো সেখানে নিয়োগদাতাদের প্রত্যাশিত কর্মদক্ষতা শারীরিক যোগ্যতা কর্ম অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কোনো প্রতিফলন ছিল না তো আপনাদের যে কটা ধাপ আপনাদের পার করতে হবে প্রথম যে হচ্ছে প্রথম রাউন্ড হচ্ছে ইপিএস টপিক দ্বিতীয় রাউন্ড হচ্ছে পরীক্ষা স্কিল টেস্ট বাধ্যগত এটা আপনাদের দিতে হবে দ্বিতীয় রাউন্ড পরীক্ষা কম্পিটেন্সি টেস্ট ঐচ্ছিক এটা আপনি ইচ্ছাগুলো দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন উচ্চ স্কোরের ভিত্তিতে রিক্রুইটমেন্ট পয়েন্ট সিস্টেম ভিত্তিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে তারপরে হচ্ছে উত্তীর্ণ এটা হচ্ছে দেন প্রথম ধাপ তাকে তারপর হচ্ছে রিক্রুইটমেন্ট পয়েন্ট সিস্টেম গঠন বাসায় প্রক্রিয়া যাকে বলে প্রথম রাউন্ড পরীক্ষা হচ্ছে ইপিএস টপিক দ্বিতীয় রাউন্ডে হচ্ছে পরীক্ষা স্কিল টেস্ট বা কম্পালসারি টেস্ট প্রাপ্ত যুগ নাম্বার চূড়ান্ত বাসাই প্রতি রাউন্ডে মোট প্রাপ্ত স্কোর হতে উচ্চ স্কোরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বাসাই করা হবে ইন্ডাস্ট্রি ভিত্তিক পয়েন্ট যেটা ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ই করবেন লটারি যে দুইটা ক্যাটাগরি আছে ইন্ডাস্ট্রি ম্যানুফ্যাকচারিং দুইটা ক্যাটাগরি হচ্ছে মোট পয়েন্ট হচ্ছে দুইশো পয়েন্ট ইপিএস টপিক হচ্ছে একশো পয়েন্ট স্কিল টেস্ট হচ্ছে একশো পয়েন্ট চাকরির অভিজ্ঞতা সর্বনিম্ন এক বছর হচ্ছে তিন পয়েন্ট এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং সম্পন্ন করা থাকলে এক পয়েন্ট ন্যাশনাল সার্টিফিকেট থাকলে এক পয়েন্ট এখন হচ্ছে প্রথম রাউন্ডের পরীক্ষা হচ্ছে ইপিএস টপিক মাথায় রাখবেন যে আপনার যেই করবেন প্রথম রাউন্ডের প্রশ্ন হচ্ছে পরীক্ষা হচ্ছে ইপিএস টপিক এটাকে বলে পরীক্ষার সময় হচ্ছে পঞ্চাশ মিনিট রিডিং বিশটি প্রশ্ন থাকবে এবং বিশ মিনিট রিডিং বিশটি প্রশ্ন থাকবে বিশ মিনিট লিসেনিং হচ্ছে বিশটি প্রশ্ন পঁচিশ মিনিট পরীক্ষার ধরন নৈবিক প্রশ্ন রিডিং ও লিনেসিং এর মধ্যে কোনো বিরতি নেই পয়েন্ট বন্ডন হচ্ছে একশো পয়েন্ট প্রতি প্রশ্নে আড়াই নাম্বার করে ইপিএস টপিক উত্তীর্ণকারীর সংখ্যা চূড়ান্ত নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান গুণ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ন্যূনতম পঞ্চান্ন নাম্বার লাগবে প্রয়োজনে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা ভিত্তিতে প্রথম রাউন্ডের উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা সমন্বয় করা হতে পারে দ্বিতীয় রাউন্ডে যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে স্কিল টেস্ট স্কিল টেস্ট মানে আপনি কী কী দক্ষতা আপনার আছে তো স্কিল টেস্টের আওতাভুক্ত ইন্ডাস্ট্রি ম্যানুফ্যাকচারিং এর যে আপনারা যে দুইটাই দেবেন সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর শারীরিক সক্ষমতা ইন্টারভিউ বেসিক স্কিল নিয়ে গঠিত পয়েন্ট বন্টন ইন্ডাস্ট্রিস এর জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং এর মোট হচ্ছে একশো শারীরিক সক্ষমতা হচ্ছে তিরিশ ইন্টারভিউ হচ্ছে তিরিশ বেসিক স্কিল হচ্ছে চল্লিশ এই হচ্ছে একশো কম্পিটেন্সি কম্পিটেন্সি টেস্ট অংশগ্রহণ ইপিএস টপিক উত্তীর্ণ ব্যক্তি প্রথম রাউন্ড পরীক্ষা ইপিএস টপিক উত্তীর্ণকারীদের মধ্যে আবেদিত ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত চাকরির অভিজ্ঞতা ভোকেশনাল ট্রেনিং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থানক ডিগ্রি ন্যাশনাল সার্টিফিকেট আছে এমন ব্যক্তি আচ্ছা গেল জমা দেওয়ার সময় সীমা দিত রাউন্ড পরীক্ষা নিবন্ধন শেষ দিন এ চারটা পর্যন্ত কি জমা দেবেন আবেদিত ইন্ডাস্ট্রি সাব ক্যাটাগরি সম্পর্কিত চাকরি অভিজ্ঞতা প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ন্যাশনাল সার্টিফিকেট না থাকলে ওই সংক্রান্ত কোনো প্রমাণিক কাগজপত্র জমা দিতে হবে না 
তারপরে আসেন তারপরে যে জাপটা সেটা হচ্ছে কম্পিটেন্সি টেস্টের জন্য জমাকৃত প্রমাণিক কাগজপত্র সত্যতা যাচাই ভুয়া কাগজপত্র জমা দিয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর পরীক্ষা ফলাফল বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী তিন বছর ইপিএস টপিক অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে এছাড়াও সেভিং এজেন্সির সহযোগিতা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সুরন্ধ বাছার পরে কারো কাগজপত্র ভুয়া প্রমাণিত হলে তার ফলাফল বাতিল জবসিকার্স রোস্টার থেকে বাদ দেওয়া পরবর্তী দুই বছর পরীক্ষা অংশগ্রহণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন আচ্ছা প্রথম ধাপ হচ্ছে স্কিল টেস্টের নিবন্ধনের সময় জমাকৃত প্রমাণিক কাগজপত্রের সত্যতা যাচাই আপনি স্কিল টেস্টে যখন পরীক্ষা দিবেন এটার যে নিবন্ধনের সময় যে কাগজপত্রগুলো দিয়েছিলেন এগুলো সত্যতা যাচাই করা হবে সেন্ডিং এজেন্সি প্রথম এজেন্সিকে দিবে আবেদন ইন্ডাস্ট্রি সাব ক্যাটাগরি প্রশ্ন করে ইন্টারভিউ এইচ আর ডি কুরিয়া ইন্টারভিউয়ার তৃতীয় ধাপ হচ্ছে স্কিল টেস্টের পরে সন্দেহজনক কাগজপত্র পুরো নয় চেক এইচ আর ডি কুরিয়া প্লাস সেন্ডিং এজেন্সি দুইজনে মিলে চেক করবে এখানে তারপরে আছে প্রথম রাউন্ড পরীক্ষা ইপিএস টপিক প্রথম রাউন্ড পরীক্ষা ইপিএস টপিকের সময়সূচি হচ্ছে পাঠক নিবন্ধন অনলাইন যা ছয় জুন সকাল দশটা থেকে আট জুন এত গটিকা পর্যন্ত নির্ধারিত সংখ্যার বেশি প্রার্থী হলে লটারির মাধ্যমে বাছাই করা হবে আচ্ছা বিএসএল নিবন্ধন ওয়েবসাইট হচ্ছে ইপিএ ইপিএস ডট বিএসএল ডট গভ ডট বিডি এই সাইটে লটারি হচ্ছে এইচআরডি কুরিয়া কর্তৃক এগারো জুন দু তারিখ সকাল এগারো গটিকায় লটারিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে হাজির চূড়ান্ত নিবন্ধন সংক্রান্ত নোটিশ এগারো জুন দু হাজার তেইশ তারিখ বিকাল চার গটিকায় চূড়ান্ত নিবন্ধন তেরো জুন থেকে পঁচিশ জুন দু হাজার তেইশ তারিখ রোস্টার ভিত্তিক ব্যক্তি ভিত্তিক পরীক্ষার সময় সূচি ঘোষণা হচ্ছে সাত জুলাই দু হাজার তেইশ ইপিএস টপিক অনুষ্ঠান পঁচিশ জুলাই থেকে তেরো সেপ্টেম্বর দু হাজার তেইশ ইপিএস টপিক ফল প্রকাশ বাইশ সেপ্টেম্বর দু হাজার তেইশ আচ্ছা এখন আছে সম্ভব প্রথম রাউন্ডে উত্তীর্ণকারীর সংখ্যা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে একশো সম্ভব চূড়ান্ত নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা হচ্ছে চার হাজার আঠারোশো পনেরোয়ের অধিক মানদণ্ড কীভাবে তারা বাস করবে ইন্ডাস্ট্রিভিত্তিক সর্বনিম্ন নাম্বার ম্যান হিসেবে পঞ্চান্ন নাম্বার তার বেশি নাম্বার প্রাপ্তদের থেকে উচ্চ নাম্বারেও ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীর সর্বোচ্চ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সংখ্যককে উত্তীর্ণ করানো হবে ইন্ডাস্ট্রি ও সাব ক্যাটাগরি প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই প্রত্যাশিত চাকরির জন্য একটি ইন্ডাস্ট্রি ও একটি সাব ক্যাটাগরি পছন্দ করতে হবে যা পরবর্তীতে আর পরিবর্তন করা যাবে না যেটা প্রথমেই বলেছিলাম এখানে আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির সাব ক্যাটাগরি হচ্ছে অ্যাসেম্বলিং দুই নম্বর হচ্ছে পরিমাপক মেসিউর জোড়া লাগানো জয়েন একজন পাতি শুধুমাত্র একটি আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন আপনার যে কোনো একটা অ্যাসেম্বলিং ডিসেম্বলিং বা মেসিউর বা জয়েন্টস যে কোনো একটা আবেদনের যোগ্যতা হচ্ছে একবার বলেছি আপনাদের অবশ্যই আবেদনের যোগ্যতাটা আমি আগেই বলে দিয়েছি বেশ টপিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে নিবন্ধনের সময় সীমা তেরো জুন থেকে পঁচিশ জুন পর্যন্ত নিবন্ধন স্থান বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড বুয়েসেল নিবন্ধন ফর্ম অনলাইনে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে লটারিত উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বুস্টার ভিত্তিক বুয়েসেল অফিসে হাজির হয়ে তথ্য যাচাই সাপেক্ষে নিবন্ধন ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং প্রবেশপত্র প্রদান করতে হবে আচ্ছা পাসপোর্ট ফটোকপি লটারি উত্তীর্ণ পাসপোর্টটি সাথে নিয়ে আসতে হবে এবং নিবন্ধন ফর্মে এটা হচ্ছে উত্তীর্ণ হবার পর নিবন্ধন ফর্মে লাগানোর জন্য কালার ফটোকপি এক কপি নিয়ে আসতে হবে নিবন্ধনের সময় লটারিতে আসা পাসপোর্টটি নিয়ে আসতে হবে অন্য কোনো পাসপোর্ট বা লটারি জেতা পাসপোর্ট নম্বরটি রেফারেন্স পূর্ণ ইস্যু করা পাসপোর্ট নিয়ে আসলেও নিবন্ধন করা যাবে না আচ্ছা আপনি ধরেন লটারিতে পাইছেন পাওয়ার পর আপনার নাম সংশোধন করছেন পাসপোর্ট নিয়ে গেছেন কিন্তু সেটা হবে না নিবন্ধন ফর্মে উল্লেখিত ব্যক্তি তথ্য ছবিটি পরবর্তীতে কুরিয়ার কর্মসংস্থানের জন্য ব্যবহার হবে সুতরাং ব্যক্তিগত তথ্য ছবি পরিবর্তন পরবর্তী সংশোধন বা পরিবর্তন অসম্ভব আচ্ছা এখানে ছবি সাইজ হচ্ছে সাড়ে তিন বাই সাড়ে চার সেমি সাইজের দুই কবি রঙিন ছবি ছয় মাসের মধ্যে তোলা থাকতে হবে এই সাইডটি কুরিয়া থেকে প্রাপ্ত সঠিক ও বাতিল ছবির নমুনা যেটা সেটা আমি আগেই দেখিলাম এর আগেও দেখাইছি একবার আচ্ছা চূড়ান্ত নিবন্ধন ফ্রি এই সাইডটি কুরিয়া কর্তৃক নির্ধারিত ফি স্কিল টেস সহ আঠাশ মার্কিন ডলার সময় পূরণ অর্থ বাংলাদেশি তিন হাজার একশো টাকা পে অর্ডার জমা সাপেক্ষে চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পূর্ণ করতে হবে 
ব্যক্তিভিত্তিক পরীক্ষা এই পিএস টপিক সময় ঘোষণা হচ্ছে 7 জুলাই 2023 ঘোষণা পদ্ধতি হতে বুয়েসেল ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ড পরীক্ষার তারিখ পরীক্ষার তারিখ হচ্ছে 25 জুলাই 2023 আপনার পরীক্ষার সময় সূচক বিস্তারিত জানতে 7 জুলাই এত তারিখে বুয়েসেল ওয়েবসাইটে দেখবেন প্রথম সেশন দ্বিতীয় সেশন তৃতীয় সেশন চতুর্থ সেশন এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে প্রত্যেক পাঠ থেকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রথম সেশন দ্বিতীয় সেশন তৃতীয় সেশন সুন্দরভাবে বলা আছে এগুলো অবশ্যই মানতে হবে আচ্ছা গেল প্রথম রাউন্ডে সার সংক্ষেপ রিডিং হচ্ছে প্রশ্নের সংখ্যা বিশটি লিসেনিং হচ্ছে বিশটি মোট চল্লিশটি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে আছে দশ একশো নাম্বার পরীক্ষার সময়কাল হচ্ছে পঞ্চাশ মিনিট সর্বমোট আচ্ছা প্রথম রাউন্ডে উত্তীর্ণ পাত্রে স্কেল টেস্টের আওতাভুক্ত ব্যক্তি তালিকা প্রকাশ প্রকাশের তারিখ হচ্ছে বাইশ সেপ্টেম্বর দু হাজার তেইশ পরীক্ষার্থীর স্কোর প্রকাশ এটাতে হবে ইপিএস ডট গো ডট কুরিয়া মানে ডাইরেক্ট কুরিয়ার ওয়েবসাইটে হবে দ্বিতীয় রাউন্ড পরীক্ষা স্কেল টেস্ট কমে টেস্ট সব কিছু তথ্য দেওয়া আছে চাকরির অভিজ্ঞতা চাকরির অভিজ্ঞতার সনদ দাখিলকৃত কাগজপত্র চাকরির অভিজ্ঞতা সনদ যদি থাকে এটি জমা দেওয়া যেতে পারে যখন কেউ একটি কোম্পানির দ্বারা একটি কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা সনদ পেতে পারে সত্যতা প্রত্যায়ন প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তির মূল সনদ শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ জাতীয় পরিচয় পত্র ফটোকপি মূল সনদ মূল সনদ যার মধ্যে কুরিয়া চাকরির অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য আচ্ছা গেল চাকরির অভিজ্ঞতা কোনো প্রার্থীর আবেদিত ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্ক চাকরি অভিজ্ঞতা থাকে সত্য সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা আবার সঙ্গে হয় যেমন বিক্রয় মানুষ সম্মত ব্যবস্থাপনা হিসেব রক্ষক শিক্ষাদান পাবলিক সার্ভিস টেকনিশিয়ান ব্যতীত গ্যাস স্টেশন রন্ধন কার্য রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন হেয়ার ড্রেসিং ইত্যাদি ম্যানুফ্যাকচারিং কনস্ট্রাকশন কৃষি ও পপুল পশুপালন ফিচারি শিল্পের অভিজ্ঞতা থাকলে সেটা অগ্রহণযোগ্য আচ্ছা তো উত্তীর্ণ পাতির নাম ঘোষণা এত তারিখে এখন কোন ডার কি কাজ অ্যাসেম্বলিং পার্ট সংযোজন মেসেজ মানে পরিমাপক জয়েন মানে জোড়া লাগানো ম্যানুফ্যাকচারিং এই তিনটা পার্ট আছে সাব ক্যাটাগরি যাকে বলে কোন ডার কি কাজ সুন্দরভাবে বলা আছে আর এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা সেটা আপনারা ওয়েবসাইটে গেলে পেয়ে যাবেন ম্যানুফ্যাকচারের যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এই যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা সুন্দরভাবে দেওয়া আছে আপনার যখন ক্যাটাগরি চয়েস করবেন তখন অবশ্যই দেখবেন আর এই ফর্মটা আপনাদের পূরণ করতে হবে এই ফর্মটা হচ্ছে আপনার টিকার পরে সব কিছু কমপ্লিট তখন আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিবে সার্টিফিকেট অফ ক্যারিয়ার আইডি নাম্বার দিবে ন্যাশনাল আইডি নাম্বার দিবে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনারা দিবেন পিয়ট অফ এমপ্লয়মেন্ট ডিজিগনেশন সব কিছু দিয়ে সুন্দরভাবে এই এটা পূরণ করবেন তো বন্ধুরা যারা আবেদন করতে চান আবেদন করতে পারেন কারণ এটা সরাসরি সরকারি মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে যারা আবেদন করতে চান অবশ্যই আবেদন করবেন আর আবেদন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সব কিছু বুঝে শুনে তারপর আবেদন করবেন কারণ একবার যদি আপনি আবেদন করে ফেলেন পরবর্তীতে আর নতুন করে এটাকে সংশোধন করার কোনো ই থাকবে না তো এই ছিল আজকে আপনাদের জন্য আমাদের নতুন এক কুরিয়ার যে লটারির মাধ্যমে যারা যাবেন তাদের জন্য তথ্য অন্য কোনো তথ্য জানা থাকলে যদি কেউ জানতে চান অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব সেই তথ্য সুন্দরভাবে আপনাদের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য তো এখানে শুধু আবেদন করলে পাঁচশো টাকা জমা দিলে কাজ শেষ না আরও অনেক কাজ কয়েকটা ধাপ আছে এই ধাপগুলো আপনাদের পার করতে হবে যতটা সহজ বাবা ততটা সহজ নয় এখানে বুঝে শুনে অনেক ভেবে চিনতে এগোতে হবে তো আপনারা যারা আবেদন করতে চান অবশ্যই পাঁচশো টাকা জমা দিয়ে আবেদন করবেন আবেদন করার পরে আপনাদের এই সার্কুল এইগুলো সুন্দরভাবে পড়তে হবে ওয়েবসাইটে ঢুকবেন ঢুকার পরে ডাউনলোড দেবেন দেওয়ার পরে আপনি এগুলো পড়বেন যে আসলে যত পড়বেন ততই আপনাদের লাভ কারণ হচ্ছে কোথায় কোন সমস্যা এটা আপনার পড়লেই বুঝতে পারবেন আমরা তো শর্টকাট বললাম আর অনেক কিছু বোঝানোর ছিল এখানে তো তারপরেও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব সে কমেন্টসে রিপ্লাই দেওয়ার জন্যে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ